സോ ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി മെട്രിക്സ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലെ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന കേസുകളെല്ലാം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന പാർട്ടികൾ ഇന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ന പാർട്ടികൾ ഇന്ന പൊസിഷനാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിലെന്ത് ചേഞ്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോണ്ടം സ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബോൾസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോൾസ്മാൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ പെർമിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു പെർമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടികൾ തേർഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് പെർമിറ്റേഷൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പെർമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തി ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ എൻ വരെയുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറി പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി എൻ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിംഗ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മളത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈഡ് ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത സംശയം ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും സൈഡ് ആഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ പി ഡാ പി സൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾസ്മാനിയൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസ്റ്റി ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നടത്തും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തുന്നു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വേറെ പൊസിഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വേറെ പൊസിഷനൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ എത്ര പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി സേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മാറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇ സൈ ഇ ഓഫ് ക്യൂ ഓക്കെ സൈ ഇ ഓഫ് ക്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർമിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സാധനം പി സൈ ഇ ഓഫ് ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പെർമിറ്റേഷൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനും പെർമിറ്റേഷൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും അത് സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബോൾസ്മാനും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈ ഓഫ് ക്യൂവും പി സൈ ഓഫ് ക്യൂ എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതിനേക്കാളും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് സൈ സൈ ഇ ഓഫ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സൈ ഇ ഓഫ് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മോഡൽസ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മോഡൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ബോൾസ്മാനിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവില്ല ഓക്കെ
ओके सो ईवन पर्म्यूटेशन ना वे फंशन सई आवा ओड पर्म्यूटेशन ना वे फंशन माइनस सई आवा ओके इन को ना रू भाग स्क्वयर कहें पी सै स्वयर सै स्क्वयर पी सै स्क्वयर सै स्क्वयर ओके ओके अब रुपिलिटीस ना वे फंशन पी सै स्क्वयर ईक्वल सै स्क्वय कंशन साफाई पी सै ईक्वल टू सई आवा अलग पी सै ईक्वल टू सई फोर ईवन पेर्म्यूटेशन ओड पेर्म्यूटेशन पी सै ईक्वल टू माइनस ओके सो इफ दि वे फंशन साफाई दिस् कंशन फस्ट कंशन साफाई दें सच वे फंशन सै ईस So, is called symmetric wave function. Symmetric wave function. Okay. So, these conditions satisfy. These wave functions are obtained. Then, we can perform the symmetric wave function. And if the system satisfies this condition, these conditions satisfy. These wave function are our system. Then, the uh, size is called. Then, the size is called an anti-symmetric wave function. Anti-symmetric. वे फंगशन ओके सो वे फंगशन सीमट्रिक आवा अब वे फंगशन आंटी सीमट्रिक आवा ओके सो इफ वे फंगशन सीमट्रिक सीमट्रिक आमट्रिक सै एस ऑफ क्यू विल बी सीक्वल टू ए कॉन्स्ट इंटू ए कॉन्स्ट इंटू सवर्मेशन ओवर पी पी इंटू सई ऑफ ना कॉल्स मैन इन वे फंगशन ओके सीमट्रिक वे फंशन वेरा बोल्स मैं वे फंशन तेज पेर्म्यूटेशन अगर कूड़े कॉन्स्टेंट कीमट्रिक वे फंशन कहीं आंटी सीमट्रिक वे फंशन आई ए ऑफ क्यू इसवल टू ए कॉन्स्टेंट इंटू सवर्मेशन ओवर पी सी वो पी वो डेलट पी वो ना सै बोल मैन वो ओके सै बोल मैं ओप्टेन इवे डेलट पी एल बी सी टू वन फोर Even permutation for even permutation and is equal to minus one for odd permutation. I mean odd permutation. That is very okay. So in that even odd permutation, that is what I am saying. So equation is very important. Not just symmetric wave function and symmetric wave function. Just general form represent the thing. Matter lo. This is very important. Okay. These two conditions are important. Okay. P is equal to psi symmetric wave function. P is equal to psi. P is equal to minus psi. That is what I am saying. And is symmetric wave function. ओके सो इवे आक्चल क्वस्टन एमट्रिक अलग मीन ओड ईवन पेर्म्यूटेशनसो उद्देशिक सो फॉर दैट नमक एक्सापि नमु कंसीडर एक्सापि नमु कंसीडर मूर्स ओके मूं नंबे पर्म्यूटेशन अरेज सो वि टोटल हाव सिबिलिटीस वन टू थ्री आदि कोमेशन एंक टू थ्री वण वन टू ने टू वन थ्री टू वन थ्री टू वन थ्री टू ने वन टू थ्री वे पटो वन टू थ्री अरे पटो ई आर पसबिलिटीस ओके सो आदमी नंबर वन टू थ्री वन टू थ्री ने फस्ट वन टू थ्री आई सो अवेल अवे पेर्म्यूटेशन नाती सो नंबर ऑफ पेर्म्यूटेशन जीरो सो इट ईस एवं पेर्म्यूटेशन ओके नो कंसीडर दिस् के नोक वन टू थ्री ना टू वन थ्री एट ओके वन टू थ्री टू वन थ्री एट वे टू इन वण पोसीशन अलग टू इन वण पोसीशन अब टू इन वण पोसीशन अब मैं वन टू थ्री एट मार्ग टू वन थ्री एट मार्ग अब नमरे तवण मे पेर्म्यूटेशन मे आच्च पेर्म्यूटेशन ईस कॉल ओड पेर्म्यूटेशन अभी ना विक ओड पेर्म्यूटेशन विक ओके ना वन टू थ्री ने टू थ्री वण आम विचार वन टू थ्री टू थ्री वण आम आदम अमु वण टू तमिल अंटर्चे वण टू तमिल इंटर्चे मार्ग अब टू वण थ्री एट मार्ग 
ഓക്കെ ടു വൺ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ത്രീയും വണ്ണും തമ്മിൽ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും ടു ത്രീ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ആദ്യം വണ്ണും ടു തമ്മിൽ മാറ്റി പിന്നെ ത്രീയും വണ്ണും തമ്മിൽ മാറ്റി അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഇതു രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നടത്തി സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈവൻ ടൈംസ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടികളുടെ പൊസിഷൻ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഈവ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റണതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു സോ സോ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഈ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് സോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനും ആൻഡ് സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ സോ സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ എസ് ഓഫ് ക്യൂ സൈസ് ഓഫ് ക്യൂ പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു പെർമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബോൾസ് മാനിയം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരിക സോ ബോൾസ് മാനിയം ഫംഗ്ഷൻ യു വൺ ഓഫ് വൺ യു വൺ ഓഫ് ടു അങ്ങനെയാണ് വരിക സോ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ യു വൺ ടു ത്രീ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് സോ യു വൺ ഓഫ് വൺ യു ടു ഓഫ് ടു യു ത്രീ ഓഫ് ത്രീ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ടു ത്രീ വൺ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ടു വരും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ വരും തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ വരും ഓക്കെ സോ ദറ്റ് ഈസ് യു വൺ ഓഫ് ടു യു ടു ഓഫ് ത്രീ യു ത്രീ ഓഫ് വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ തേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ത്രീ വൺ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ വന്നു സോ യു വൺ ഓഫ് ത്രീ വന്നു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ യു വൺ ഓഫ് വണ്ണ് വന്നു തേർഡ് പൊസിഷനിൽ യു ടു യു ടു യു ടു യു ത്രീ ഓഫ് ടു വന്നു ഓക്കെ സോ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഈ ആറ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക നമ്മളൊരു സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ആൻഡി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും വരും ഓക്കെ ആൻഡി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുക്കും ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൈനസും ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിനും പ്ലസ് വൺ നോക്കുന്നത് സോ സൈ എഫ് ക്യൂ എന്ത് വരിക ഫസ്റ്റത്തേന് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ സീറോ വരുന്നത് ഈവൻ ആണ് സോ അതെന്താ വരുന്നത് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് സോ യു വൺ ഓഫ് വൺ യു ടു ഓഫ് ടു യു ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷനും വൺ ടു ത്രീ ഉള്ളിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലത്തെ വൺ ടു ത്രീ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ താഴത്തെ സഫിക്സ് വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും ഉള്ളിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലെ വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കളുടെ പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് എന്താ പറയുക ടു ത്രീ വൺ ആണ് സൈറ്റ് ഇസ് എൻ ഈവൻ കോമ്പിനേഷൻ സോ ഈവൻ പെർമിറ്റേഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് എഫ് ക്യൂ യു വൺ ഓ യു വണ്ണിൽ വരുന്നത് ടു ആണ് സോ യു വൺ ഓഫ് ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈവൻ ആണ് വരുന്നത് സോ യു യു വൺ ഓഫ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വൺ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഓഡ് പെർമിറ്റേഷൻ ഓഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് കൊടുക്കണം സോ മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ യു വൺ ഓഫ് ടു വരും പിന്നെ യു ടു ഓഫ് വണ്ണ് വന്നു പിന്നെ യു ത്രീ ഓഫ് ത്രീ വന്നു ഓക്കെ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് സാധനം വരുന്നത് ഓഡാണ് സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ
പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കൽ നോക്കുക ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇൻട്രറ്റൈൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ടൂവിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക വണ്ണിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക വണ്ണിന് ടൂവിന് പൊസിഷൻ ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി യു ടു വൺ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി യു ടു വൺ ത്രീ യു ടു വൺ ത്രീ ഈസ് ദ യു ടു വൺ ത്രീ യു ടു വൺ ത്രീ എന്താണ് അത് ഓടാണ് ഓക്കെ യു വൺ ടു ത്രീ എന്തായിരുന്നു അത് ഈ വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻസിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി അത് ഓട് പെർമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സോ ഇഫ് വി ഇന്റർചേഞ്ച് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ആന്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആന്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദി സൈൻ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആന്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ആന്റി സിമെട്രിക് ഇൻ ആന്റി സിമെട്രിക് ആന്റി സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് സംഭവിക്കും സൈ എ ഷുഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ നമ്മുടെ ആന്റി സിമെട്രിക്കൽ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ പക്ഷെ സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ സിമെട്രിക് സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്തുമില്ല ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല കാരണം ഓടിനാണെങ്കിലും ഈവൻ ആണെങ്കിലും പെർമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് നോട്ട് സോ സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് സൈ എസ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാഷ് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ ആന്റി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആ പോയിന്റും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നോ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആന്റി സിമെട്രിക്കിന്റെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആന്റി സിമെട്രിക്കിന്റെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ആയി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സൈ എ ഓഫ് ക്യൂ സൈ എ ക്യൂ നമുക്ക് മെട്രിക് ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് റോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വൺ ഓഫ് വൺ യു വൺ ഓഫ് ടു യു വൺ ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോ യു ടു ഓഫ് വൺ യു ടു ഓഫ് ടു യു ടു ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ തേർഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ത്രീ ഓഫ് വൺ യു ത്രീ ഓഫ് ടു യു ത്രീ ഓഫ് ത്രീ വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ എൻ വരും ഇവിടെ ഒരു എൻ പോകും ഇവിടെ ഒരു എൻ വരെ പോകും സപ്പോസ് എൻ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും എൻ വരെ പോകും സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത കേസ് നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളൂ മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഈ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ആന്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതേ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ആന്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റെപ്രസെന്റ് ഫോം ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഡിറ്റർമിൻ ഡിറ്റർമിൻ ഫോം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ലാറ്റർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലാറ്റർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അതിനെന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ സ്ലാറ്റർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നൗ വേറൊരു കേസും കൂടി വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസും കൂടി നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അതായത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഈ ഇന്റർചേഞ്ച് ടു ആർഗ്യുമെന്റ്സ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് വിചാരിക്കുക ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഈ ടു ഒക്കെ എവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഈ വണ്ണൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഓക്കെ ഈ ടൂ വണ്ണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന
ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പൊ രണ്ടവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ടൂൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികമോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സംഭവിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ രണ്ട് റോസോ രണ്ട് കോളംസോ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ബിക്കംസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ഇഫ് സൈയെ ബിക്കംസ് സൈയെ ബിക്കംസ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഇഫ് ടു ഓർ മാർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് റോസ് സെയിം ആവുക നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ രണ്ട് റോസ് സെയിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താവുക രണ്ട് കോളംസ് സെയിം ആവുക ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് റോസ് സെയിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താവുക രണ്ട് കോളംസ് സെയിം ആവുക അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ മീൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മളെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷ് ആവും ഓക്കെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷ് ആവും ഓക്കെ സോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻഡി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആൻഡി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ ദെൻ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ദെൻ നോ മോർ ദാൻ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദി പാർട്ടിക്കിൾ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരേ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ടു ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ആൻഡി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അതായത് ഒരേ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ അപ്പോൾ ഒരേ ഒരൊറ്റ ലെവലിൽ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഫോളോ സച്ച് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗവേണിങ് സച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി ഡിറാക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് okay or fd statistics fd statistics okay it is fermi dirac fermi dirac statistics okay so if a system is system of particles is governed using uh, anti symmetric wave function or system of particles in a anti symmetric wave functions ubeyichittaanu nammal represent cheyanadengil okay then such particles in statistics i mean statistics determine cheyanad endu use cheyidana nammala fermi dirac statistics ubeyichittaanu endiya nammal represent cheya and such particles are called fermions adhe namma appo vilikkum nammala fermions nu vilikkum okay fermions generally half integral spin alla particles aayirikkum adhe electron proton polulla half integral spin alla aalkar aayirikkum okay so fermi dirac statistics nu vannu kanjana it is the statistics governing the particle uh, obeying anti symmetric wave function particles having anti symmetric wave function anti symmetric wave functions obey cheyina alengil anti symmetric wave functions illa particles inde statistics describe cheyana aanu nammal endu use cheya nammal fermi dirac statistics use cheya okay appo point clear aanu okay anti symmetric wave functions ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫെർമീറ്റർ ആക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ കിട്ടേണ്ട പോയിന്റ് ഒരു ലെവലിൽ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു ലെവലിൽ ഒരൊറ
greater than n. Okay, this is the Fermi Dirac statistics. In the weight factor, we have a particular level or a particular matter. One, a lingual level in the particle in the particle zero. Okay, one lingual particle or a particular matter, a lingual in the particle in the other. For example, for an angle, for um, uh, for a level in the way. Levels in the area, okay. Core levels in the area, okay. Or eight levels in the number and particles in the area. If a level in the number seven levels, um, uh, particles in the area, and particles in the area. So, young particles in the area, and you can arrange your team, 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 and you can arrange Sixth order, the represent the Okay, so uh, some summation of n i square. n i square one hundred or a level at the particle. No, so first level is one particle, so one square, second level is zero, one. so zero square, third level one, so one square, fourth level one, one square, fifth level one, one square, sixth level one, sixth level one. So you would put together one, 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 so one, 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 so six particles in the area. Lingle, you would have particle in the area. So this is all. Okay. So I'm going to go to five. Okay. Five. Item. I have a summation of n i square. I'm going to go to total number of particles. I'm going to go to n negative. Okay. So in the case of the learning, I'm going to go to weight factor one. Okay. Now, second case of this kind of chicken. There is something they case in a one. And the level of anti particles in the area. Suppose we level only cooler particles in the area, over and under the area, over and under the area, you would rather the area. Within the summation of n i square, the first level is 2 1, so 2 square, second level is 0, 0 square, pin a 2 square, pin a 0 square, pin a 1 square, pin a 0 square, plus 0 square. So then the and the knowledge, then the knowledge, the knowledge, Okay, which is greater than n. I'm like the train of five particles. Okay, so this is not possible. Then the law possible Allah is the permitter x statistics. The permitter statistics and the law possible Allah. Okay, so other on I'm going to go to the n i square and the value in a card greater on angle and they can write factor of zero. Okay, and i square and value n in equal and angle weight factor on the game one night in carnum and i square and value in a card of food and one again it is not possible other than the law. Parameter x statistics which is on the possible and that will level with particular matter and you can particle down and you can do a master matter and you can do it okay but on a weight factor on the thing you know the okay so anti-symmetric wave functions will be to describe which is the particles in the statistics to describe which you know in this you know the parameter x statistics you see another and similarly symmetric wave functions the the system of particles which obey symmetric wave for symmetric wave functions Follow the particles in the uh, statistics describe and we need to number of usage in the uh, Bose Einstein statistics. Okay, I didn't know you see in the Bose Einstein statistics. Bose Einstein statistics. Okay, I didn't know you see in the Bose Einstein statistics one other or simply B statistics. B statistics. Okay, so B is statistics one it is statistics governing the particles which obey symmetric wave functions. Symmetric wave functions in a uh, obey the particles in a uh, describe it in a statistics describe it in a and using another Bose and statistics area and the particles obey Bose and statistics but uh, Bose and statistics obey the particles in a number of the kind of error in the bosons and working and the bosons are integral spin particles bosons are integral spin particles. Okay, integral spin particles. Like one, I'm going to be coming to you. I'm spin where like photons, for example, photons, uh, or phonons, uh, okay, photons, uh, phonons, second on a boson sound. Okay, so symmetric wave functions uh, describe which is the particles in the uh, and the area uh, statistics on the boss science statistics uh, and other weight factor, other weight factor W of B E weight factor should be equal to one. A the condition on a game other than they one night game. Okay, there is no restriction. We do restriction with particles in a comedy. We will have a little extra particles in a way in the emotion. Uh, both science and statistics like comedy. Okay, so for me to write statistics here on the game one night game a link is where you can actually both science and statistics in the law with a little restriction with the particles in a with a little restriction with us. So FD statistics for me to write statistically for me on 
दीस् ओबे पोलि एक्सक्लूशन प्रिंसीप एक्सक्लूशन प्रिंसीप ओके पोलि एक्सक्लूशन प्रिंसीपल अनुस फेर्मियो आोसोण दे डू नोट ओबे आू नोट ओबे पोलि एक्सक्लूशन प्रिंसीप एंली एक्सक्लूशन प्रिंसीपल फॉलो अभी क्लासिकल सिस्टम डिस्क्रैबाप्टिस्टिस्टिस्ट एम बी स्टाटिस्टिक्स एम बी स्टाटिस्टिक्स वेट्टी फैक्टरी वेट फैक्टरी वन बै एन फैक्टरी वन बै एन फैक्टरी वन बै एन फैक्टरी वे कहना गिफ्ट पारडोक्स पर पार्टिकल्स अल डिस्टिंगिशब पार्टिकल्सी ना डिवेड अक्सल बोलस मैं स्टाटिस्टिकल वे डिवेड ओके सो इत्र सेंशन नमुक बाकी सो ओके इन नेक्स्ट सेंशन में कमी मूं स्टाटिस्टिक्स उपयोग ना कई क्लास काप्टर डिव इक्वेशन पोच्चे आवश्यक मतलब अंसप्ट कंसप्टा पक्षे नी आवश्यक साधन अवसिटा ओके सो नम जस्ट नेक्स्ट सो सो फार ना डिस्कू टाइप ऑफ स्टाटिस्टिक्स टाइप ऑफ स्टाटिस्टिकबल टू टाइप ऑफ स्टाटिस्टिक्स नमेलबल क्लासिकल स्टाटिस्टिकल पार्टिकल डिस्क्रैब स्टाटिस्टिकसुम पार्टिकल डिस्क्रैब स्टाटिस्टिकसुकेसिकल पार्टिकल स्टाटिस्टिक्स पेरान एक्सवेल बोलस मैं स्टाटिस्टिक्स अवंडम पार्टिकल अगेन नामे रू रू कागरी आईटे नोसटिस्टिकसु अब डिस्कस For example, consider here. Suppose we have two particles. Suppose we have two particles and three levels. Okay. Now, we have two particles and three levels. So, now, how many of these two particles in three levels, three statistics, EMB statistics, Fermi Dirac, Bose and Steele, how many of these two particles in are in which we are going to look at? Okay. So, first case, now, our particles are distinguishable. Now, we are going to see particle is distinguishable. पार्टिकल डिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिशबिस्टिंगिश
next possibility ivada b kodukkam ivada a kodukkam okay so ella possibility edu thu thonnu so etra combination undu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 combinations aanu namukku so so ivada etha total number of combinations w of w of mv i nu vannu kanjum therikkum it will be 9 aayirikkum okay so idu kittanayittu 9 kittanayittu actually namukku or equation kodi undu that is w of mb i adhaidhu total number of combinations or total number of permutations nu vannu kanjale it will be is equal to gi raised to n i aayirikkum okay gi raised to n i where gi represents the uh, number of levels and n i represents the total number of particles gi nu vannu kanjale etra levels undu mattu nu vannu kanjale etra number of particles undu nalladana so namukku idu ipo ishtu odu nokka namukku moonu level rendu particle undu so 3 square varum so 9 okay so 9 thaniya namukku kittullathu okay so namukku ingane varichu nokkade ottu adikku namukku answer kittan idu undi namukku ee equation ubayichu nokki etra combination kittunnu ariyan vendittu okay so number of combinations allekil number of arrangement in uh, mb uh, uh, statistics like maxwell's boltzmann statistics la etra arrangement undu nu ariyanayittu endu undi gi raised to ni nalla ariyana equation ediya undi use cheyidam ariyan okay now randamte namukku indistinguishable case ilku povakam so indistinguishable indistinguishable ओके सो इंडिस्टिंगिशबल अंक आदि नमक आदि नमक बोस साइंस चेन होता है बोस साइंस चेन होता है ओके सो बोस साइंस चेन ले नमले इंडिस्टिंगिशबल आना पार्टिकल्स ना ना तिरछा रहे मटी ला अपन हमको ना ऐसे ए बी इन पार्ने कोड़ते बोले नहीं अटला पार्टिकल्स ने बेहद तिरछा आना मटी ला पार्टिकल्स के अंदर आना ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ വെക്കാൻ പറ്റും സോ ഓക്കെ സോ അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം അഗൈൻ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവിടെയും വെക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇവിടെയും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇവിടെയും വെക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം തിരിച്ചു വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഡിസ്റ്റിംഗിഷബിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ now next to combination oru particle ne ivada vekkam oru particle ne ivada vekkam okay next to combination varunathu oru particle ne ivada vekkam oru particle ne ivada vekkam okay ithrayum combination thanne endey mattullu namukku bose science chain la namukku pattullu okay so total etha undu 1 2 3 4 5 6 there are 6 possibilities okay na etha nokka 9 possibilities irum ivada endai 6 possibilities ay okay adu namukku equation vechu kandupidikkan mattum so Uh, total number of distributions wb of ni will be is equal to uh, ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial into gi minus 1 factorial okay so ni one again number of particles and gi one number of levels one so i'm going just to not move your so this is the equation the normal equation so നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കാം സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ടു ടു ആൻഡ് ലെവൽസ് ത്രീ സോ ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ സോ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 factorial into 2 factorial okay so 4 factorial vannu kanjale 1 into 2 into 2 into 3 into 4 so 1 into 2 into 3 into 4 divided by 2 into 2 so 2 2 by 2 4 by so 3 into 2 will be equal to 6 into okay so 6 into okay? so, so total number of combinations namukku kittundu namukku equation ubayichittu namukku ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബോസ് സയൻസ് ചെയിനിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസ് അഗെയിൻ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗിഷബിൾ അഗെയിൻ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗിഷബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗിഷബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഫെർമീഡർ ആക്ക് ഓക്കെ ഫെർമീഡർ ആക്ക് ഓക്കെ ഫെർമീഡർ ആക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അറ്റേ ലെവലിൽ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രം കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന
സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആക്കിയ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ വെക്കാം ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ വെക്കാം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫോർ മീറ്റർ ആക്കണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എത്ര വെക്കാം ഒരാളവിടെ വെക്കാം ഒരാളവിടെ വെക്കാം തേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഒരാളെ ഇവിടെ വെക്കാം ഒരാളെ ഇവിടെ വെക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് തന്നെ ഉള്ളൂ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ ദർ ആർ ത്രീ പോസിബിലിറ്റീസ് കാരണം ഒരു ലെവലിൽ ഒരാളല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഡബ്ല്യു എഫ് ഡി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്വൽ ടു ജി ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ജി ഐ മൈനസ് എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ജി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഐ ടു ടു ഫാക്ടോറിയൽ നോ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഈസ് വൺ ഓക്കെ ടു ത്രീ സോ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ എയ്റ്റി ഓക്കെ ത്രീ എയ്റ്റി ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളും കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളും ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി വരുന്ന സെക്ഷനിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്